అకౌంట్పై కలర్ మాత్రమే ఫోన్ వచ్చింది సార్ ప్యాకెట్ కొట్టుకున్నారు నేను వస్తూ వస్తూ అలా వెళ్ళి నెస్సై ఫోన్ చేశాను ఏమంటే అతను డయాలసిస్ పేషెంట్ కిడ్నీలు ఉండిపోయినాయి ఇంటి దగ్గర కూర్చుని ఉన్నాడు ఏదో టైం పాస్ అతను ప్యాకెట్ ఆడుకుంటాడు కానీ ప్యాకెట్ అతనికి అతను చూడంగా రెండు కిడ్నీలు పోయినాయి డయాలసిస్ చేసుకుంటాడు ఏదో టైం పాస్ కోసం టైం పాస్ అవుట్ చేస్తున్నాడు సరే అంటే వదిలేంది లేకపోతే కేసు పెడతానంటే మీ ఇష్టం అంటే నేను డైరెక్ట్గా అక్కడికి వెళ్ళాను అవిశ్వసరాపురం వెళ్ళాను అక్కడి నుంచి మల్లిపురం వెళ్తే ఆయన ఎస్ఐఆర్ ఉన్నారు ఎస్ఐఆర్ ఉండి సార్ ఇది కేసు పెట్టాలండి బొళ్ళు అండి డబ్బులు ఉన్నాయండి అదేవిధంగా సెల్ ఫోన్లు అండి ఈ సెల్ ఫోన్లు బొళ్ళు వదిలేయండి మీరు కాసేపు ఉండి మీరు కేసు పెట్టాలంటున్నారు కాబట్టి వీళ్ళు ఫోన్ స్టేషన్ కు వచ్చి సంతకం పెడతారు తొమ్మిది మంది అన్నారు కదా తొమ్మిది మంది వచ్చి సంతకం పెడతారు మీరు కేసు కట్టింది వాళ్ళు కోర్టుకెళ్ళి బెయిల్ ఫైన్ కట్టేస్తారని చెప్పారు చెప్తే నేను కుదరదండి సీఏ గారి దూరం మాట్లాడినా నేను ఒప్పుకోలేదు కుదరదండి నేను ఇట్టు పోయేసి కేసు పెడతాను నువ్వు కేసు కట్టుకోవాలి తీసుకో ఇంకేమైనా వదలరు నువ్వు తీసుకెళ్ళిపోయి నువ్వు కేసు కట్టుకో నేను ఇంక ఎమ్మెల్యే చెప్పినా విలువ లేదని చెప్పేసి నేను వెళ్ళిపోయాను అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను అక్కడ సెంట్రల్ గారు అక్కడికి వెళ్ళాను వెళ్తే ఇక్కడికి వచ్చి వీళ్ళు తీసుకొచ్చి స్టేషన్ లో పెట్టి అక్కడ బీరాంగం వాళ్ళ ఇంచే కొడుకు ఎమ్మెల్యే అని గొప్పడు అనుకుంటున్నారా అండ్ పాయింట్ బ్లాక్ లో పెట్టి కాల్ చేస్తాను నేను పెనగాడు అనుకుంటాను వాళ్ళ ఇంచే కొడుకు అని బూత్ లాక్ చాలా దారుణంగా నన్ను ఏమైనా పీకుతారా ఇంకా ఏమైనా పీకమని వచ్చేసి అని అంత దారుణంగా బూత్ లాక్ మాట్లాడితే దాని గురించి మనం వెళ్ళాం వాళ్ళు ఆగంటారు బాబు అక్కడ పేక ఆట జరిగింది కానీ వాళ్ళు వదిలేమన్నా ఉన్నా వదలమనలేదు వాళ్ళని ఇంకా వాళ్ళు కేసు పెట్టేసుకున్నారు తీసుకెళ్లేరు ఇప్పుడు స్టేషన్ ఉన్నారు వాళ్ళు స్టేషన్ మనం ఏం దాని గురించి పట్టించుకోలేదు వదిలేసి వెళ్ళిపో వదలమన్నాం మర్యాదగా ఎమ్మెల్యే వెళ్ళారు కాబట్టి గౌరవం కోసం వదలమన్నాడు అతను గౌరవించలేదు నేను వదిలేశాను కానీ అక్కడికి వెళ్ళి ఆడు ఏమైనా మొనగాడు అనుకుంటున్నాడు వాళ్ళు ఇంకే కూడా పాయింట్ బ్లాక్ లో పెట్టి కాల్ చేస్తాను ఇంకా నన్నే కాల్ చేస్తానంటే ఇది ఎవరినైనా ఉంచుతాడా మలికపురం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఎవరినైనా ఉంచుతాడా సిఏ గానీ నలుగురు ఎస్ఐలు ఉన్నారు ఈ ఎస్ఐ తప్పించి మిగతా ఎస్ఐలు ఎవరు చెప్పినా ఏ విషయం ఏదో చిన్న గొడవ వస్తుంది ఫోన్ చేస్తాం సార్ ఇది కొంచెం మా వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడుకుంటారు వదలనంటే ప్రతి ఎస్ఐ కూడా ఉంటాడు వీడు ఒక్కడే వీడు పొద్దున్న నుంచి తాగుతానే ఉంటాడు ఇసుక లారీలు తిరుగుతూ ఉంటాడు ఇసుక లారీ దగ్గర ఇరవై వేలు వసూలు చేస్తున్నాడు ఒక ఇసుక లారీ ఒక ట్రాక్టర్ దొరికితే ఇప్పటి వరకు కేసు పెట్టేవాడు అదే దాడి ఉండే ఆగుపోతే అతను అతను కేసు పెట్టే ఇరవై రోజులు అయిన ట్రాక్టర్ వదలలేదు కానీ దాంతో పాటు ఇంకో ట్రాక్టర్ దొరికింది అది గుడి మీద ఇంకా ట్రాక్టర్ ఇరవై వేలు తీసుకుని స్పాట్ లో గంటలో వదిలేసాడు ఇరవై వేలు తీసుకున్నాడు దీన్ని ఇప్పటికీ వదలలేదు అటువంటి ఒక సాడిస్ట్ ఇతను ఏం రో రోజు అంతమానం తాగుతూనే ఉంటాడు అతను ఏం మాట్లాడుతున్నాడు మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది బూతు నోరిప్తే బూతు చేస్తారు ఆ బూతులు ఏం చేసాడు అంటే ఎమ్మెల్యేని కూడా తిట్టాడు ఎమ్మెల్యే అని పీకుతాడా ఎమ్మెల్యే లంచేవాడు కానీ స్థాయి వచ్చిందంటే ఇంకా డిపార్ట్మెంట్ సిగ్గుతో తలంచుకోవాలి మేము మన డిఎస్పీ గారు ఇప్పుడు మాట్లాడారా మనం వెళ్ళిన తర్వాత మీకు న్యాయం చేస్తాం మీరు అక్కడి నుంచి వాళ్ళు అందరినీ పంపించేయండి అని చెప్పిన తర్వాత మనం వచ్చేసి మనం కూడా ఇలాంటి ఏదో ధర్నా చేస్తే ఆ తలుపులు అయ్యి భద్ర కొట్టుకోడు పోలీస్ స్టేషన్ కింద తప్పు మనదే మేమందరం కేసు రావాలి ఇప్పుడు మా మీద కేసు పెడతారు మా మీద కేసు పెడతారు తప్పు అయ్యి వెళ్ళిపోయి ఆ తలుపులు బద్దలు కొడితే ఏంటి ఉపయోగం ఏం కలిసి వస్తుంది పోలీస్ స్టేషన్ తలుపులు బద్దలు కొట్టారు కాబట్టి మేము కేసులో ఉంటాం కేసు తప్పదు కేసు ఎలాగ పెడతారు రేపు కేసులో ఉంటాం ముఖ్యంగా ఉన్నది కేసులో పెట్టేస్తారు అదే విధంగా మనం కేసు పెడతాం ఎస్ఐ దగ్గర ఎస్ఐ దగ్గర కేసు పెడతామంటే మీకు ఎంక్వైరీ చేసి న్యాయం చేస్తానని నేను చెప్పాను డిఎస్పీ గారు చెప్పారు అందుకే మనం వచ్చేసాం త్వరతరగా అక్కడికి వెళ్ళి రేపు డిఎస్పీ గారిని వాళ్ళందరూ కలుద్దాం న్యాయం జరగకపోతే అప్పుడు ఆలోచిందాం మరలా